সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম এডিটিভিডি ডট কম এর পক্ষ থেকে আমি নার্গিস সুলতানা সিনিয়র শিক্ষক শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট অনার গার্লস কলেজ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট তোমরা জানো এডিটিউবিডি ডট কম বাংলাদেশ সরকারের একটা এডুকেশনাল শেয়ারিং কন্টেন্ট ওয়েব পোর্টাল যেখান থেকে তোমরা শিক্ষার্থীরা তোমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা যাদের সঙ্গে আমাদের শিক্ষকদের কাজ তোমাদের জন্যই কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে এবং এই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেকটা বিষয় তোমাদের সামনে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু উপস্থাপন করা হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে কতটা ভালোভাবে হচ্ছে কতটা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারছ সেটা কিন্তু নির্ভর করছে তোমাদের উপরে এবং তোমরা এটা কিভাবে গ্রহণ করছো সেটা জানার উপায় তোমরা আমাদেরকে লিখো এবং জানাও যে তোমরা আদৌ উপকৃত হচ্ছ কি না হলে কিভাবে আর আরও কিভাবে তোমাদের জন্য আমরা কাজ করতে পারি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন কিন্তু আমি প্রায়ই বলে থাকি যে লেখাপড়া একদম মানে দূরে না তোমার একদম পড়ার টেবিলে যখন যে প্রশ্নটা তোমরা পারছ না বা বুঝতে পারছ না তখন কিন্তু এই নির্দিষ্ট বাস ভিডিওটা অন করে নিলেই দেখবে তোমাদের সামনে একদম ক্লিয়ার মানে কনসেপ্টটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ আমি হিসাব বিজ্ঞানের দশম অধ্যায়ের আজকে এই ভিডিওটার মাধ্যমে তোমাদের দশম অধ্যায়ের দশ নম্বর যে ক্রিয়েটিভ প্রশ্নটা আছে সেটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করব এই প্রশ্নটা খুব একটা বোর্ডে আসে না বললে ভুল হবে বিভিন্ন বোর্ডে ইতিমধ্যে এসছে বিভিন্ন টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন তো আসছে এই ধরনের অঙ্কগুলো কিন্তু আসে যে আমাদের একদম নিট মুনাফা মোট মুনাফা বিশুদ্ধ আয় বিবরণী বাড়তিক অবস্থার বিবরণী এগুলো যে শুধু করতে দিবে অঙ্কের মধ্যে তা না কিন্তু একটু আলাদা আমরা অঙ্ক এখনই চলে যাব এবং অঙ্ক করার ফাঁকে ফাঁকে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা যে অঙ্কটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের দশ নম্বর প্রশ্ন দশ নম্বর সৃজনশীল এবং এই দশ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের ক নম্বর প্রশ্নটা আছে বা টোটাল প্রশ্নটা কি আছে সেটা আমরা একটু খেয়াল করি যে তোমাদের দেখো রহমান অ্যান্ড ব্রাদার্স এর দুই ও ১৪ সালের কিছু হিসাব এখানে দেওয়া আছে দুই হাজার সালের আছে এবং দুই সালের আছে দেখো মোট মুনাফা আছে ষোলো হাজার এবং পনেরো হাজার পাঁচশো নিট মুনাফা ছয় হাজার নয়শো এবং পাঁচ হাজার ছয়শো বিক্রয় আছে দশ হাজার এবং বিরানব্বই হাজার বিনিয়োজিত মূলধন আছে পঞ্চাশ হাজার এবং পঁচাত্তর হাজার চলতি সম্পদ আট হাজার পাঁচশো এবং এগারো হাজার চলতি দেয় ছয় হাজার চারশো নয় হাজার পাঁচশো এবং সবশেষ আছে মজুদ পণ্য বারোশো এবং নয়শো এটা দুটি বছরের পাশাপাশি তথ্য দেয়া আছে প্রশ্ন বলছে দুই হাজার তেরো দুই সালের পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ কত এখানে কিন্তু আমার মোট মুনাফা দিয়ে আছে নিট মুনাফা দিয়ে আছে বিক্রয় দিয়ে আছে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ দিয়ে আছে চলতি সম্পদ চলতি দায় এগুলো সবই দিয়ে আছে তো এখানে আমরা বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণটা এখানে আমরা নিরূপণ করব ঠিক আছে এখন আসো মোট মুনাফাটা এখানে কিন্তু দেয়া আছে আমরা এখন যেটা নির্ণয় করব যে পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণটা কত তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরিচালন ব্যয় এখন নিরূপণ করব খেয়াল করো দুই হাজার তেরো এবং চোদ্দো সালের পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় আমরা এখন লিখব দুই হাজার তেরো এবং চোদ্দ সালের পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় আমরা দশের ক নাম্বার প্রশ্ন আমরা লিখব পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় দুই হাজার তেরো ও দুই হাজার চোদ্দ সালের আমার প্রশ্নপত্রে যেটা দেওয়া আছে চোদ্দো সালের পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় সালের পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় দুই হাজার তেরো এবং দুই হাজার চোদ্দো সালে পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় তো আসো আমরা ছক করে ফেলি দুইটা সাল আমরা এখানে লিখে ফেলবো দুই হাজার তেরো সাল এবং দুই হাজার চোদ্দ সাল দুইটার অঙ্কই আমরা একসঙ্গে করে ফেলবো এবং একই ছকের মাধ্যমে এখন আসো মোট মুনাফার পরিমাণ কত আছে মোট মুনাফা আমরা এখানে বিবরণ কথাটা লিখে নিলাম আমাদের বিস্তারিত যা কিছু লেখার এখানে আমরা করব মোট মুনাফা 
2013 সালে কত আছে এবং 2014 সালে কত আছে 2013 সালে আছে 16000 টাকা এবং 2014 সালে আছে 15500 টাকা এই যে তোমার মোট মুনাফা দিয়ে আছে এখান থেকে আমরা বাদ দিব নিট মুনাফা যদি আমরা বাদ নিট মুনাফা আমরা মোট মুনাফার সাথে পরিচালন আয় যোগ করে ব্যয় বাদ দিই দেওয়ার পরে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে নিট মুনাফা এখানে যেহেতু তোমার নিট মুনাফাটা দেয়া আছে এখানে আয় এখানে তাহলে আমরা নিট মুনাফা থেকে এই মোট মুনাফা থেকে যদি আমরা নিট মুনাফাটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে পরিচালন ব্যয় এখন নিট মুনাফা 6900 আছে 2014 সালে 6900 এবং 2013 সালে 6900 এবং 2015 সালে 5600 এই টাকাটা আমরা বাদ দিয়ে দেব বাদ দেওয়ার পরে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে পরিচালন মুনাফা সূত্রাং পরিচালন পরিচালন মুনাফা পরিচালন মুনাফা এক नहीं है चार एक शो चुन्नो चुन्नो नहीं नहीं है चार नौ शो ताल हमरे दूसरा आर्थिक बच्चोरे पुरी चालून बैई पे गए लम ख्याल करो एक है नीट मुनाफा पर परिमाण दिया चुले बंग मोट मुनाफा मोट मुनाफा ते के हमरे नीट पुने मुनाफा पर परिमाण टा बात दिए जेटा पहला हम चेट होच्छे पुरी चालून मुनाफा शिकायती बंदरा, एको नम्रा, दुहेचा त्यारो शालेर, नीट मुनाफा रोनुपात एवं बीनियो जीतो मूलधन आय ओनुपात कतो शेट नम्रा बिर करबो। दशर कॉप दुई हजार तारों शाले नीत मनोपार अनुपात एवं कॉनम्बर अब ना प्रथम ही बेर कर बो नीट मुनाफार अनुपात नीट मुनाफार अनुपात नहीं ना कोर्टे के ले प्रथम ही आम जेटा लग बे नीट मुनाफा एवं बिक्राय पुरी मान तो एक है ना हम राय के ने लिखे नहीं दी है जब त्यारो शाले नीट मुनाफार उनुपात ओ बी नियोजितो मूलधन आय उनुपत्ति नहीं मूलधन आय उनुपात निर्णय प्रथम ही हम रचे टक कर बो नीट मुनाफा मुनाफा रोनु पत्ता निर्णय कर बो नीट मुनाफा रोनु पत्ता करते के लिए दुई हजार त्यारों शाले चुन्नो ये टक इन्तु दुई हजार चौदह शाले ना दुई हजार त्यारों शाले चुन्नो आम रेखने लिखे खाने नीट मुनाफा नीट मुनाफा छः हजार नौ शुटा का बिक्रोय नौ पौन हजार टका एको नशो एक हने बोल से कि नीत मुनाफा ओनुपात टको तो तो आम्र जानी नीत मुनाफा ओनुपात इकोल चु
আমরা জানি নিট মুনাফার অনুপাত এখলটো নিট মুনাফা বাই বিক্রয় গুণ একশো তো নিট মুনাফা ছয় হাজার নয়শো বিক্রয় আছে নব্বই হাজার গুণ একশো আমরা দেখি আমাদের রেজাল্টটা কত আসে ক্যালকুলেটারে আমরা দেখি ছয় হাজার নয়শো আরো দুটো শূন্য ভাগ নব্বই হাজার আসছে সাত দশমিক ছয় 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 সাত অনেকগুলো আমরা এখানে লিখব সাত দশমিক ছয় সাত যেহেতু দশমিকের পরে তৃতীয় সংখ্যাটা তৃতীয় যে ডিজিটটা থাকে এই ডিজিটটা যদি আমার পাঁচ বা পাঁচের ঊর্ধ্বে থাকে তখন আমরা এক যোগ করে নিই তাহলে আমার নিট মুনাফার অনুপাত আসলো সাত দশমিক ছয় সাত পার্সেন্ট এখন আমার এই অঙ্কে আর একটা আছে বিনিয়োজিত মূলধন আয় অনুপাত নির্ণয় করো বিনিয়োজিত মূলধন আয় মূলধনের আয় অনুপাত এখন আমরা বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাতটা নির্ণয় করব এখানে আমার বোর্ডের নিচে জায়গা নেই সো আমি এটা মুছে দিচ্ছি দিয়ে আমরা আবার করছি আবার এখন আমরা লিখব আবার এখন লিখে আবার দেখে আমার বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত নির্ণয় করার জন্য কি কি লাগবে এখানেও আমার লাগবে নিট মুনাফা আবার নিট মুনাফা নিট মুনাফা ছয় হাজার নয়শো টাকা এটাও কিন্তু দুই হাজার তেরো সালের জন্যই বিনিয়োজিত মূলধন বি নিয়োজিত মূলধন বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তো আমরা লিখি আমরা জানি আমরা জানি আমরা জানি বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাতে কল টু বি নিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত ইকল টু নিট মুনাফা পাই বি নিয়োজিত মূলধন গুণ একশো আমরা মান বসাই দিই ছয় হাজার নয়শো বিনিয়োজিত মূলধন হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং গুণ একশো আমরা বের করে ফেলি এখানে আসলো ছয় নয় শূন্য 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 ভাগ পঞ্চাশ হাজার তেরো দশমিক আট শূন্য তেরো দশমিক আট শূন্য পার্সেন্ট তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আবার খেয়াল করো আমরা একটু আগে বের করলাম যে নিট মুনাফার অনুপাত নিট মুনাফার অনুপাত বের করতে গেলে আমার লেগেছিল নিট মুনাফা এবং বিক্রয়ের পরিমাণ আমরা নিট মুনাফা বাই বিক্রয় ইন্টু একশো করে যে পার্সেন্ট যেটা আমরা পেয়েছিলাম সেটা আমরা 
নিট মুনাফার হার পেয়েছিল এবং সেখানে আমরা নিট মুনাফার হার পেয়েছিলাম সাত দশমিক ছয় সাত পার্সেন্ট এখন যেটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে বিনিয়োজিত মূলধনের অনুপাত এবং বিনিয়োজিত মূলধনের অনুপাত এখানে তোমার নিট মুনাফা লাগছে এবং বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণটা লাগছে আমরা জানি বিনিয়োজিত মূলধনের আয় অনুপাত ইকাল টু নিট মুনাফা বাই বিনিয়োজিত মূলধন ইন্টু একশো এখানে নিট মুনাফার পরিমাণ হচ্ছে ছয় হাজার নয়শো এবং বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে যেটা পেলাম ওর সঙ্গে গুণ একশো করে তেরো দশমিক আট পার্সেন্ট তো খ নম্বর প্রশ্নটা কিন্তু তোমরা এভাবে করে ফেলতে পারবে গ নম্বর প্রশ্নটা বলছে প্রতিষ্ঠানে দুই সালের স্বল্প মেয়াদি দায়ী পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করো আমি আগেই বলেছি যে এই ক্রিয়েটিভ প্রশ্নটা তোমাদের অন্য আর যে নয়টা ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন আছে তার মতো না ওখানে যেমন তোমার বিশ্ব দায় বিবরণে তোমার কখনো তোমার বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিরূপণ করতে করতে বলা হয়েছে কখনো মোট মুনাফা কখনো আর্থিক অবস্থার বিবরণী কখনো মালিক অনাসত্ব বিবরণী তো আসো আমরা এখন দুই সালের স্বল্প মেয়াদী দায় পরিশোধ ক্ষমতা যে যাচাই করে দেখব যে ক্ষমতা মানে কি পরিমাণ আছে সক্ষমতা কি রকম সেটা আমরা দেখব তাহলে এখন আমরা যেটা করব দশের গ দশের গ দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর গ আমরা লিখে নিই দুই হাজার চোদ্দ সালের আমরা দুই হাজার তেরো সালের কাজটা করলাম দুই হাজার চোদ্দ সালের স্বল্প মেয়াদি স্বল্প মেয়াদি স্বল্প মেয়াদি আমি একটু খেয়াল করলাম যে বইয়ে যে বানানটা দিয়েছে মেয়াদি বানানদের অস্বীকার দিয়েও আমরা লিখি স্বল্প মেয়াদি দায় পরিশোধ দায় পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই দুই হাজার চোদ্দ সালের স্বল্প মেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা যা চায় তা দুই হাজার চোদ্দ সালের স্বল্প মেয়াদি ক্ষয় আমরা প্রথমেই এর জন্য আমরা চলতি অনুপাতটা নিরূপণ নিরূপণ করবো আমরা চলতি অনুপাত নিরূপণ করবো এবং পরে তার অন্য অনুপাত নির্ণয় করব এরপরে আমরা বুঝতে পারবো যে তার দায় পরিশোধ ক্ষমতা কীরূপ আছে সেটা আমরা মন্তব্যতে পরে যাচ্ছি তো আমরা প্রথমেই চলতি অনুপাত নির্ণয় করতে যাবো চলতি অনুপাত নির্ণয় করতে গেলে প্রথমেই আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ আমার লাগবে চলতি সম্পদ এখানে চলতি সম্পদ আমার দুই হাজার চোদ্দ সালে চলতি সম্পদের পরিমাণ আছে এগারো হাজার টাকা এগারো হাজার টাকা এবং চলতি অনুপাত নির্ণয় করতে গেলে আমার চলতি দায়ের পরিমাণও রাখবে এবং চলতি দায়ের পরিমাণ দুই হাজার চোদ্দ সালে আছে নয় হাজার পাঁচশো টাকা চলতি দায় নয় হাজার পাঁচশো টাকা এখন আমরা লিখবো আমরা জানি আমরা জানি চলতি অনুপাত ইকল টু চলতি সম্পদ বাই চলতি দায় চলতি সম্পদের পরিমাণ এগারো হাজার টাকা এবং চলতি দায় নয় হাজার পাঁচশো টাকা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই অনুপাতটা বের করার জন্য আমরা ছোট যেটা থাকবে লব বা হর যেটাই থাকবে সেটাকে দিয়ে আমরা বড়টাকে ভাগ করব এখানে আমরা যদি খেয়াল করো এই যদি এটাকেও নয় হাজার পাঁচশো দিয়ে ভাগ করি এবং এটাকেও যদি নয় হাজার পাঁচশো দিয়ে ভাগ করি কি রেজাল্ট আসবে সেটা আমরা একটু দেখি আমার এটাকে যদি এগারো হাজারকে আমরা নয় হাজার পাঁচশো দিয়ে ভাগ করি নয় হাজার পাঁচশো 
তাহলে আমার রেজাল্ট আসছে এক দশমিক এক পাঁচ সাত অর্থাৎ এক দশমিক এক ছয় এবং নিচে আসছে এক ঠিক আছে এখন আমরা যেহেতু অনুপাত বের করতে হবে এ কারণে কিন্তু আমি আমি তোমাদেরকে দেখালাম তোমরা যেহেতু এখন অনেক বড় হয়ে গেছো ক্লাস টেনে নাইন টেনে পড়ো তো এই ভাগটা আমরা এভাবে না দেখে আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এটা করে ফেলব তো এক দশমিক এক ছয় বাই এক তার মানে এক দশমিক এক ছয় আমরা এখানে অনুপাতের চিহ্ন দিয়ে দিলাম ইষ্ট এক তাহলে চলতি অনুপাতের পরিমাণ দাঁড়ালো এক দশমিক এক ছয় ইষ্ট ওয়ান এবার আসো আমার তারল্য অনুপাতের পরিমাণ কি রূপ আসে তারল্য অনুপাতটাও কিন্তু আমাকে বের করতে হবে এখন চলতি অনুপাত আমরা বের করলাম এখন তারল্য অনুপাত বের করব তো আমি মুছে দিচ্ছি তোমরা নিচে করবে তারল্য অনুপাতের পরিমাণটা আবার আমরা লিখব এখন আমার কি কি লাগবে আবার চলতি এখানে আমরা লিখবো আবার চলতি সম্পদ দুই সালের জন্য এগারো হাজার টাকা মজুদ পণ্য আমার মজুদ পণ্য লাগবে এবার মজুদ পণ্য দুই সালের নয়শো চলতি দায় নয় হাজার পাঁচশো টাকা এখন আমরা লিখি আমরা জানি তারল্য অনুপাতি কল্টু চলতি সম্পদ বিয়োগ মজুদ পণ্য বাই চলতি দায় দেখেন চলতি সম্পদ আছে এগারো হাজার মজুদ পণ্য আছে নয়শো চলতি দায় আছে নয় হাজার পাঁচশো আমরা নয়শো টাকা বিয়োগ করব দশ হাজার একশো বাই নয় হাজার পাঁচশো ঠিক আগের মতো করেই আমরা দশ হাজার একশোকে নয় হাজার পাঁচশো দিয়ে ভাগ করব করলে যেটা পাবো আমরা এক দশমিক শূন্য ছয় ওয়ান আমি একবারে দিয়ে দিলাম এখানে তারল অনুপাত আসলো এক দশমিক শূন্য ছয় ওয়ান এখন আমরা মন্তব্যে চলে যাব আবারও খেয়াল করো আমি এটা বলি যে আমরা একটু আগে বের করলাম তোমার চলতি অনুপাত এবং চলতি অনুপাতের পরে আমরা তারল অনুপাতটা নির্ণয় করলাম এখন দেখো চলতি অনুপাতের মান ছিল আমার এক দশমিক এক ছয় ইস্ট ওয়ান এবং তারল অনুপাতের মান আসলো এক দশমিক শূন্য ছয় ইস্ট ওয়ান এখন আমরা একটা মন্তব্যে চলে যাব যেহেতু এখানে আমার বলেছে যে দায়ী পরিষদের ক্ষমতা হ্যাঁ যাচাই তো আমরা এখন লিখব লেখো আমরা পরিশেষে লিখব কি মন্তব্য তোমার একটা মন্তব্য দিতে হবে মন্তব্য বা পরিশেষে কিছু একটা তুমি দিতে পারো মন্তব্য কথাটাও লিখতে পারো যে চলতি অনুপাত ও তারল্য অনুপাত উভয় ক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণ সম্পদের পরিমাণ পরিমাণ দায়ের পরিমাণের চেয়ে বেশি দায়ের পরিমাণের চেয়ে বেশি আছে সুতরাং
स्वल्प मेदी दायी परिषदे दायी परिषदे क्षमता क्षमता वोग्यता प्रतिष्ठान आज है जेटाई तुम्हारा लिखते चाओ लिखे क्षमता वोग्यता प्रतिष्ठान आ अनुपाते सम्पे जो तुम दीते चाओ दीते हलो को नहीं तब चलते अनुपात सम्पे परिमाण और एक बसि हम भलो हतो यह लिखते पर तब युकु जेहतु सक्षमता जाचाई करते बतटुकु दीब और यार जो तुम दीते चाओ जो अतरिक्त को मंत्य निजस्व को मतमत से क्षेत्र तुम्हारा दीते तब चलते अनुपाते सम्पे परिमाण और एक बसि थे भलो हतो परिमाण और एक बसि थे भलो है मंत्यटा तुम निजस्व मतमत मतमत तुम्हें चाहले दीते ना चाहले को दरकार नहीं तो आसो ये देखो आप मंत्य चले मंत्य हो चलती चलती अनुपात तरल अनुपात उभय क्षेत्र में सम्पे परिमाण दायर परिमाण चे बी आ जदि सम्पे परिमाण दायर चे बी थे प्रतिष्ठान क्योंकि स्वल्प मेदी दाय परिषदे क्षमता क्योंकि योग्यता जेटा से प्रतिष्ठान आो शिक्षार्थी बंधुरा दशम अध्याय एकदम शेष अंकटा दस नम्बर क्रिएटिव प्रश्न जेटा से कमप्लीट कर लगे प्रश्न तुम्हारा करवा कारण विभिन्न बोर्डे क्योंकि इतिमदे प्रश्नता इस अन्न्य बोर्डे देखे ढाका बोर्डे हमार चो पड़े क्योंकि अन्न्य बोर्डे प्रश्न इस सूतरा जो समय जेको बोर्डे प्रश्न आसते परे तरह छाड़ा प्री टेस्ट और टेस्ट परीक्षा आज से तुम्हारे प्रश्न आसते परे अथवा तुम्हारे देखा जा प्रश्न संगे तरल अनुपात चलते अनुपात प्रतिष्ठान स्वल्प मेदी दाय परिषदे सक्षमता जाचाई करो यह प्रश्न क्योंकि थकते परे तो तुम्हारा बार बार अनुशीलन करो और दशम अध्याय क्योंकि एकदम सम्पूर्ण अनेकगुलो भिडियोर मध्यम दस बारोटा भिडियो मध्यम तुम्हारे सामने उपस्थापन कर दशम अध्याय नवम और दशम श्रेणी शिक्षार्थी बंधुदे और को समस्या थकबे ना इनशाला तुम्हारा इतिमदे हमारे विश्वास तुम्हारा बार बार अनुशीलन करस बार बार प्रैक्ट करस करार फले तुम्हारा अध्यायगुलो आयत्त कर फेल इनशाला तो तुम्हारा भलो थको और भलोभ तुम्हरा प्रश्न करो निजे के समृद्ध करो निजे के गढ़े तुल एन तुम्हारे जो समय जो बयस एख कम गढ़े तोलार समय समयटा के तुम जदि ठीक मत कजे लगााते पर तुम निजे के तैरि करार्जन कजे लगााते पर तुम भविष्य क्यों अवश्य तुम्हार सामने उज्जवल भविष्य हाथछानी दीचे हमारा चाहिए तुम्हारे भविष्य और बस उज्जवल हक बांगलेश तुम्हारे उज्जवल भविष्य दिखे क्योंकि तक तुम्हारे लिए क्यों जो सम्भवनामय बांगलेशर कथा बला हे से क्यों तुम्हारे लिए स्वप्न देखा हो सूतरा स्वप्नटा तुम्हारा निजे मध्य धारण करो एवं तुम्हरा एक एक जन एक एक जन समृद्धशाली मानस हो बांगलेश एक समय तेल समृद्धशाली देश हिसाब से गढ़े उठब तो सब प्रति शुभकामना आल्ला हाफिज